Hi dears, a warm good morning to one and all. Today, May 22nd, International Day for Biological Diversity. As you know, our earth is a storehouse of a biodiversity. Our father of nation, Mahatma Gandhi, said that the world, nature, has enough for everyone's needs, but not for everyone's greed. He considered that each and every creature, including earthworm and grasses, as his own family. According to Vaikam Muhammad Bashir, Sultan of Malayalam, Earth does not belong only to humans, but also for each and every creature in the world. Everything on Earth is interconnected. Destructions of one causes destruction of another. I remind you that human development should never be accompanied by destruction of other living organisms on Earth. So, on, on this auspicious day, we, we target Scholars Group group from PPM SSS Kotagara have prepared a special event for you. Let's watch and enjoy. The term biodiversity was first coined by Walter G. Rosen in 1986. The biosphere comprises of a complex collection of innumerable organisms known as biodiversity, which constitute the vital life support for survival of human rights. Biological diversity, abbreviated as biodiversity, represents the sum total of various life forms such as unicellular fungi, protozoa, bacteria, and multicellular organisms such as plants, fishes, and mammals at various biological levels including genes, habitats, and ecosystem. Biodiversity is a variety of life on Earth. For any kind of animal or plant, each individual is not exactly the same as any other, nor are any species or ecosystems. Biodiversity is generally described at three levels genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity. Let us check what are the threats to biodiversity. Habitat destruction, global climate change, habitat fragmentation, pollution, overexploitation, alien species, disease. The hotspots. India figured with two hotspots, the Western Ghats and the Eastern Himalayas is an identification of 25 of the world's biological richest and most threatened ecosystem. These two hotspots that extend to India are the Western Ghats or Sri Lanka. The next one is the Indo-Burma region. International Day for Biological Diversity 22nd May Introduction The United Nations has proclaimed May 22nd International Day for Biodiversity IDB, to increase understanding and awareness of biodiversity issues. When first created the second committee of the UN General Assembly in late 1993, 29 December, the date of the entry to a voice of the Convention of Biodiversity Checkist, was designed the International Day for Biological Diversity. In December 2000, the UN General Assembly adopted 22 May as IDP to communicate the adoption of the test of convention on 22 May 1992 by the Nairobi Final Act of the Conference for the adoption of the agreed test of the Convention of Biological Diversity. This was partly done because it was difficult for many countries to plan and carry out suitable celebrations for the date of 29 December given in the number of holidays that concerned around the old time. Themes 2021 we are the part of the solution 2020 our solutions are in nature 2019 our biodiversity our food our health 
I'm talking about endangered animals. What is an endangered animal? An animal is called endangered when there are so few of its kind left that it could disappear from the planet altogether and become extinct. There are 8,462 types of animals whose futures are threatened. The Sumatran rhinoceros, giant panda, polar bears, penguins and black bears are some of the examples of endangered animals. Sumatran rhinoceros. They live in Indonesia and Malaysia. Their habitat is tropical forests and swamps. The reason for them being endangered is hunting and they are hunted for their horns. Giant panda. They eat bamboo, fish or small animals. At the past, they lived in China, Myanmar and Vietnam. But now, they live in China only. The reason for them being endangered is destruction of habitat. Polar bears. They live along shores and sea ice in the Arctic, North Pole. The reason for them being endangered is destruction of habitat, global warming and hunting, and they are hunted for their fur. Penguins. They live in Antarctica, South Pole. The reason for them being endangered is global warming and destruction of habitat. ഇന്ത്യൻ <laughs> സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൊറീഷ്യസ് ദ്വീപിൽ മാത്രം കാണപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രാവ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരിനം പക്ഷിയായിരുന്നു ഡോഡോ ഇവയ്ക്ക് പറക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ കിലോഗ്രാം തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നത്രേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴിൽ മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിൽ കപ്പലിറങ്ങിയ പോർച്ചുഗീസ് നാവികരിൽ നിന്നാണ് ഈ പക്ഷിയെപ്പറ്റി പുറം ലോകം ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത് തന്നെ എന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടോടെ അതായത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട് ഏകദേശം എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഡോഡോക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചു മാംസന ശരീരവും മന്ദഗതിയിലുള്ള സഞ്ചാരവും ഈ സാധു പക്ഷി വേട്ടക്കാരുടെ തോക്കിനിരയാക്കി മനുഷ്യന്റെ ദുരകാരണം വംശനാശം സംഭവിച്ച അനേകം ജീവികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഡോഡോ ഡോഡോ പക്ഷിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു കഥ കൂടിയുണ്ട് ഡോഡോക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചതോടെ മൗറീഷ്യസിലെ ഒരിനം വൃക്ഷത്തിന്റെയും മരണമണി ഉഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത അത്ഭുതകരമല്ലേ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ പേര് കാൽമേരിയ മേജർ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കണക്കുപ്രകാരം ഈ മരം പതിമൂന്ന് എണ്ണം മാത്രമേ മൊറീഷ്യസിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ ഇവയ്ക്കാകട്ടെ മുന്നൂറിലധികം വർഷം പ്രായവുമുണ്ട് ഡോഡോ പക്ഷിയുടെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒറ്റ വിത്ത് പോലും മുളച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്നോ ഈ മരത്തിന്റെ പഴങ്ങൾ ഡോഡോയുടെ ആഹാരമായിരുന്നു വളരെ കട്ടിയൂടിയതാണ് കാൽവേറിയ മേജറിന്റെ പഴങ്ങൾ ഡോഡോയുടെ ആഹാരമായി അതിന്റെ ആമാശയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പഴങ്ങളുടെ കനത്ത പുറന്തോട് മൃദുവായി തീരുന്നു ഡോഡോയുടെ ദഹനരസത്താൽ മൃദുവാക്കപ്പെട്ട വിത്തുകൾ മാത്രമേ മണ്ണിൽ മുളക്കുകയുള്ളൂ ഡോഡോ പക്ഷിയുടെ വംശനാശത്തോടെ ഈ പ്രക്രിയകളെല്ലാം നിലച്ചതിനാൽ കാൽവേറിയ മേജർ എന്ന വൃക്ഷവും വംശനാശത്തെ നേരിടുകയാണ് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിലാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ഐ യു സി എൻ തയ്യാറാക്കുന്ന റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിനൊപ്പം പല രാജ്യങ്ങളും സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കുന്ന റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കുകളുമുണ്ട് ജീവികൾ നേരിടുന്ന ഭീഷണിയുടെ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായാണ് അവയെ ഈ ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സിംഹവാലം കുരങ്ങ് വരയാട് വെരുക് തുടങ്ങിയവ കേരളത്തിൽ നിന്ന് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ചില സസ്തനികളാണ് ജീൻ ബാങ്കുകൾ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അവയുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ജീനുകൾ ശേഖരിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആധുനിക സാങ്കേതിക സംവിധാനമാണ് ജീൻ ബാങ്കുകൾ വിത്ത് ബാങ്ക് അഥവാ സീഡ് ബാങ്ക് ബീജ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ജീൻ ബാങ്കുകൾക്ക് പല വകഭേദങ്ങളുണ്ട് ലഭ്യമായ അവസരങ്ങളിൽ ഇവ ശേഖരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ജീവികളെ പുനഃസൃഷ്ടിച്ച് വംശനാശം ഒഴിവാക്കാനാവും സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ കാട്ടിൽ വളരുന്ന മൃഗങ്ങളെ കൃത്രിമമായ സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റി വളർത്താനുള്ള താൽപ്പര്യം മനുഷ്യനിൽ പണ്ടേ രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഈ താൽപ്പര്യമാണ് മൃഗശാലകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് അതിസ്വാതന്ത്ര്യവും സാഹചര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായ തോതിൽ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും മൃഗശാലകൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പല ജന്തുക്കളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ് ൊരു ത <laughs>
തലമുറക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ മലിനമായ ജലാശയം അതിമലിനമായ ഒരു ഭൂമിയും മലിനമായ ജലാശയം അതിമലിനമായ ഒരു ഭൂമിയും ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ ു കിട്ടാൻ തപസിലാണിന്നിവിടെ എല്ലാ മലകളും ദാഹനീരിനു നാവു നീട്ടി വലഞ്ഞു പുഴകൾ സർവവും കാറ്റു പോലും വീർപ്പടക്കി കാത്തു നിൽക്കും നാളുകൾ ഇവിടെ എന്നൻ പിറവി എന്നായി വിത്തുകൾ തൻ മന്ത്രണം ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓർഗാനിസം ഫ്രം എർത്ത്സ് വാസ്റ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡെസേർട്സ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് കോറൽ റീഫ്സ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് തുന്ദ്ര ആൻഡ് പോളാർ ഐസ് ക്യാപ്സ് ആർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദ വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് അവർ പ്ലാനറ്റ് മോസ്റ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹാവ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കൺസേർവിംഗ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് many still do but many don't biodiversity and its maintenance are very important for sustaining life on earth a few of the reasons explaining the biodiversity biodiversity are ecological stability and economic importance every species has a specific role in an ecosystem it captures storage energy and also produce and decompose organic matter the the ecosystem supports service without which human cannot survive A diverse ecosystem is more productive and can withstand environmental stress. Biodiversity is a reservoir of resources for manufacture of food, cosmetic products and pharmaceuticals. Crops, livestock, fishery, forest are the rich source of food. Wild plants such as chincho and foxglove plants are used for medical purpose. Wood, fibers, perfumes, lubricants, rubber, resins, poison Corn are also derived from different plant species. Kejar Lake or Kejar Lake is a village in Jodhpur district of Rajasthan. The people of this village called Baishnois take good care of plants, trees and animals. Even though it is in the middle of desert, Kejar Lake village is green. There is a story behind this. Today is May 22. Every year May 22 is observed as International Day for Biological Diversity or biodiversity conservation day and in this day i am here to share you the story behind the greenery of kejadli village this is a true story from long ago almost 300 years ago in a village called kejadli lived amurda kejadli village is near jodhpur in rajasthan the village got its name because of the many kejadli trees that grew there The people of this village took great care of the plants, trees and animals. Goats, deer, hares and peacocks roamed fearlessly there. The people of the village remembered what their elders used to tell them. They used to say, plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. Time went by, Amurda grown up. One day, she saw some strangers in her village. They had access with them. They said that the king had sent them to cut trees for wood. The wood was needed for building the king's palace. Amrita was shocked. She went to the tree that the men were about to cut. She put her arms around the tree and hugged it tightly. The men shouted and threatened her. But Amrita did not let go of the tree. The king's men had to follow his order. They had to cut the tree. On seeing this, Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. 
many people, including Amrutha and her daughters, dead to save the trees. When the king heard of this, he could not believe that the people gave up their life for trees. He visited the village himself. There he learned about villagers respect for trees and animals. The villagers strong feelings for trees affected the king greatly. He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. Even today almost 300 years later the people of this area called Baishnois continue to protect plants and animals. Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. Wildlife Sanctuary is an area where animal habitats and their surroundings are protected from any sort of disturbance. The capturing, killing and poaching of animals is strictly prohibited in this region. In the past, the first time of the past, the first time of the past, Aidi Hingal Sidendi and the Pedal Ari Prima, even a Tilude, Kundipura or Gunda, Keratere, Malini Kuranana the another. Pere, Nishapla Taivari and Angilum, Nana Jadi Bakshikum, Pranigum, Nilangalum, Dukshil, Ladigum, Kunda, some and a Malin Pradesh, Simhaval, Kudangudal, Malamuki, Variable Vere, E. Pradesh Tunda. One Nashir Tedre, Chipko Prustanathan to Takam Kuricha, Sundarlal Bahuna Vedabarano. By the state, the subduction of the Mindy, Jilam Oinucha, Chipko Prasant, Nedavaya, Mahanaya, Sundar Lal Bahunaka, Team Scholars in the Pranamam. Younger day e program, Sashradam, Shameode, Vicha Ella Kutuakum, Pratiagam Nani.